这么差，哎呦，谁玩的差呢？嗯，嗯，好好，那我们再来一。公司请了多久的假？你们老板还真是挺好说话的。无限期吧。什么意思啊？意思就是我和你一样，就变成无业游民了。啊，你辞职了、嗯？哎呀，我们董事长让我跟你分手，我没答应。那就把我开除了呗！别闹了，信不信由你、啊。微微，嗯，我带你去海边吧。嗯，啊，去看海的女儿。美人鱼，<笑>对啊，在我的童话故事里，美人鱼最后还是住进了大城堡，和王子生活在一起。哪有男美人鱼的？这就是对你的惩罚啊。你还记得十七岁那年，我们去婺源？当时我一直都想告诉你，明镜，我爸在这儿呢。我想说，我……哎呦，下雨了，下雨了，越下越大了，一会儿再说。走走走走走，你保持这个姿势，别动。哎哎哎，别动，别动，我拿个道具马上就回来。什么道具？可惜你失约，推翻我，还把我的美人鱼巧克力踩坏了，还叫我滚，说
，你们家不是我的饭堂。你怎么光记得这些？我对你好，你都忘了。你从小到大就只会在家人面前装好学生、乖孩子。嗯，你做过多少坏事，就只有我知道了。这是对你的惩罚。啊？好了，哎，你就在这儿待着吧，不许动。哎，我等一下回来验收我的鱼竿。哎，你去哪儿啊？美人鱼它也会被晒干的嘛。哎！哎！臭笨蛋！来，给我，给我！哎！你别过来！这次我只能突然袭击了，微微，嫁给我。这句话我只说一次，但我会一辈子照顾你，给你幸福。我又说错话了吗，林静？我太突然了，我没准备好。那你什么意思？我不知道，我能不能成为一名好妻子？
好了吗？你先别激动，我们以后再讨论他。拜拜。没事儿，一切交给我就好了。我的问题我会解决的。可是，没有可是，相信我就行。嗯。啊，对了，呃，我大学时的一个同学啊，介绍我到一家合资公司做 VP。公司虽然不大，但是发展前景特别好。你不打算再多休息一段时间吗？虽然你跟叔宝花费不大，但是如果我没有一个稳定的工作，我哪有脸去你们家跟你爸妈说要去呢？去我家？我当然要明媒正娶去提亲呀。你呀、啊，就好好休息一段时间，为了成为世界上最美的新娘做准备。结婚啊，是你们俩的事儿。只要你们俩想好了，那就行了。哎呀，真是没有想到啊！咱家薇薇都到了结婚的年龄了。爸，我都二十七了。我知道你二十七岁了，可是我就是觉得时间过得太快了。在我看来啊，你呢，一直还是。天天跟我犟嘴那小丫头，我现在还是可以跟您犟嘴啊。而且，我们会经常回来看你们的。你回来干什么？都是人家媳妇了还回来？人家媳妇不是你女儿啊。就是，叔叔，您放心，我一定会照顾好微微的。嗯，好，我相信你。我去看看我那个炖鱼。哎，叔叔，我帮您吧。那好，那你过来吧。微微，他是什么反应？嗯，孙阿姨，他应该是不同意的吧？但是。林静说他会解决的，一时想不通也是意料之中的事。等你们将来结了婚了，时间长了，一切都会好起来的。林静是个好孩子，你跟他在一起，妈妈是放心的。其实，你们早就应该在一起了，都是妈。
吃饭吧，阿强。阿正啊，嗯，你也老大不小的了，什么时候把女朋友带回来给我跟你爸爸看看呢？妈，我们分手了。怎么就分手了呢？其实，曾韵的孩子，我倒是挺喜欢的，而且人家帮了你那么多的忙，是不是你们两个有什么误会啊？妈，吃饭吧。二正啊，你从小呢？妈就希望你有出息。可是现在我想清楚了，其实呢，生活幸福才是最重要的。妈现在老了，以后你得学会自己照顾自己。只是想凭我的一己之力改善他们的居住环境。我只是想让他们在这个城市活得有尊严。我想要证明给你看，地下室的改造不仅仅是我的一个梦，它是可以真真切切实现的。去哪儿啊，菲菲？我一直梦想着能给你个家。这套房子是我用这些年攒下的钱给你买的，虽然不大，但是这是现阶段我能给你的承诺。我们在这套房子里生个一儿半女的，从此过上我们幸福的生活。好吗？
这就是你想象中的家，这就是你想要的家吗？这也可再适合不过了。这套六件套，除了样品之外，我们店里仅此一套。如果说您今天购买的话，我们还有一床羊毛宝毯赠送。怎么样？买了吧？好，就这套吧。郑威，其实我也没有想到，自己有一天竟然会闪婚。其实世界上有很多事情都是想不到的，比如说，我们以前也从未想过，我们会在一起喝咖啡。对了，都还没问你，董事长他怎么样了？他已经出院了，一直在休养。听说你辞职了，他可能还不知道。后来，我还是劝我妈把股票卖给了伯纳森。
毕业了。我去找他，他礼貌的见了我，最后就不再接我电话。陈笑正在米兰的成绩很优秀，而且还拿到了一个很难得的机会。就是在意大利最著名的建筑公司做设计师助理，但却是因为黄种人的缘故，始终无法得到重用。在伯纳森的两年，他不过就是日复一日的画线，一遍又一遍。收入不高，才华无法施展，甚至没有人。可以在他需要的时候帮他一把比我更知道，难道你忘了许开阳是怎么把你的名额顶替掉的吗？或许你想自力更生，可你不是一个人，你妈妈呢？阿正，我真的可以帮你，我可以帮你很快的回到星辰，不用参加三年的实习期，不用参加激烈的竞争，你很快就能身居高位。不可能，没有什么不可能。不要告诉我，你从来都没有想过，有一天，你可以把许开阳踩在脚下。你知道黑玫瑰的花语吗？不是绅士恋尾服吗？是向内心的阴暗投降。当然了，不论哪一种，我觉得都很像你。其实我心里一直都明白。从来就没有爱过我，不过是向现实低了头，向我给他的诱惑低了头罢了。后来在米兰，他向我提出分手，我就知道一定出了问题，而唯一能让他出问题的人只有一个。就是那个他唯一爱过的人，曾玉，谢谢你告诉我这些。其实我不是没有为他找过借口，但听完你刚刚跟我说的这一切之后。我才发现，其实真正的答案早就在我心里了。他为什么会和你在一起？他有没有爱过你？对我来说都没有区别。就算有，这样的区别只属于陈孝正。
从来不属于我，周文英。其实真正让我斩断这一切的原因，从来就不是因为他不爱，也不是因为他的离开。那是什么？是我们始终都不在一条路上。现在，我虽然觉得很心痛，却也很安心。曾玉，我也恨过你。那现在呢？现在，一笑泯恩仇。回来啦？怎么了？没事，就是想抱抱你。是不是最近筹备婚礼的事情累了？如果累了，你要马上告诉我，因为你马上就会成为我一个人的玉面小飞龙了。明镜，我想去趟婺源。婺源，嗯，可我最近比较忙，要不等我忙过这阵儿，我们登记之后一起回去，正好回趟家。没关系、嗯，你去忙你的，我一个人去。在结婚之前，我想了这个心愿。嗯，嗯。没想到能在这儿见到你，微微。我我一直都心想着能和自己心爱的人来看看这棵香樟树，可不管是林静还是你。
都在这棵树下缺席了。不要紧，这是我一个人的香樟树。我来赴的，是和青春的一个约会。我最后再问你一次：如果我放弃了一切，什么都不要。只要你，你真的愿意放弃一切，现在就跟我走吗？我愿意，陈孝正。在我们的爱情里，我一直都是输家，你在前面义无反顾的走。我在后面不停的追，今天我终于扳回一局。不过我们走到这一步，我赢了又有什么意义呢？如果没有曾玉，如果当初我和林静能公平竞争。你会不会给我机会？会。阿正，我终于明白了，我比你幸福。不管是过去，还是现在，因为我爱的时候没有保留，流泪的时候淋漓尽致。签一字儿，不是签什么字啊？入股啊，自己的公司，以后你想怎么就怎么，随心所欲。<笑>不是，你们俩让我合伙跟你们开公司也不是不行啊。你们这个名字是想开韩国料理店吗？啊，这，挺好的吗？对呀、啊。什么桃子啊，你们俩？哦终于开张大吉！好，哎，这是青春设计公司，这名字起得非常好啊，致我们永不逝去的青春，对吧？好，我现在介绍一下我们公司三个新加入的员工，李姐、可可还有郭晨，欢迎他们！欢迎，欢迎！哎，魏总，你现在也是老总啊，是不是得给我留一个位置？许公子，您就算了吧。好，好，好，我们祝致青春公司能够开张大喜，大吉大利。只是可惜不能放鞭炮，但是没关系，我们心里边已经心花怒放喽。哎，我说你俩是不是早就开始办公室恋情了？啊，没有，没有，没有，没有。我们这个属于是抓住青春的尾巴，把该办的都办了。微微，恭喜你啊，老同学又能聚在一块儿了。嗯，嗯。
可惜小北他去台湾了，要不然他今天肯定能来的。啊，薇姐，那个我刚才看新闻，好像台湾正在大地震呢。啊，是吧？这这么厉害吗？有多少级啊？台湾高雄发生六点七级大地震，一百多人失联。小北不会有事吧？看新闻去。怎么办？薇薇，薇薇，开阳，许开阳，你去哪儿啊？我要去台湾找朱小北。你怎么找他？妻儿是开阳的一部分，我不能没有这部分。放心吧，他一定没事儿的。嗯。儿啊，今天。是我最明目张胆的一次，也是我最厚颜无耻的一次，也是最放纵的一次。软软，我爱你，我爱你，我爱你。我爱你整整十年，有太多要做的事情还没有做，有太多想说的心里话还没跟你说。连最后一次真正道别都不给我，我真后悔，后悔在天台那个晚上没跟你多说两句。其实我今天特别高兴，因为从今天开始，我每天都能来看你。每天都能跟你说心里话，是吧没想到，你来的比我还早。瑞然，老张跟你说什么啦？是不是又在说我的坏话？我还怕你跟他说我坏话。我今天是来告诉软软，我要结婚了。他会替你开心的。你呢？就打算这么一直单着吗？只会喜欢我呀。老张，你一定还会遇到一个你爱的人的。不
会了。因为一个人厚着脸皮，没羞没臊的，去爱另一个人的概率，一生也就一次。聊一会儿吧，我就不打扰你们俩了怎么了？紧张啊？或多或少有点吧。我们林大总监什么场面没见过？你还怕这个？感觉经过这场仪式之后，那个二十三年前说要嫁给我的小女孩，真正实至名归的，成为我生命当中的另一半。我这虚位以待的人生，也算是圆满了吧？得了吧，你就是两天没见到小飞龙，给你想的，你也会有那一天。说，哎哎哎，干嘛呢这是？哎，来来来，给老婆一段肉麻的话。对着摄像头说，用心一点，用心。对，用心，用心。来点创意的，创意对，必须得有创意。好，大王，我已经准备好了，带我去巡山吧。<笑>
这是什么呀？用点心呐、啊，一点创意嘛。要用心、啊，一定要用心。再来一遍，深情点。老婆。梅姐，来，我们可以，嗯，一、二、三，哎，魏、哎、总，哎哎，我跟你们说个秘密啊，周大龙。暗度陈仓，把卓美给拿下了。坏、啊哎，真的假的？这不是你，你都结婚了吗？我这一辈子都赶不上。老大勉为其难的好了吗？勉为其难。我想起来了，上大学的时候，大龙给卓美买个冰淇淋。卓美，你不是吧？几个冰淇淋就给你收买了。他、哎、呀，除了吃还会什么呀？哎呀，早知道我送你一箱了。哎，哪都有你啊！哎，陈公公，媳妇儿呢？哦，我媳妇儿在家带孩子呢。哎，我告诉你啊，三岁了啊，最皮的时候把他带过来，你这绝对翻了天了。难怪你老了不少哈、啊。我想你，我想的。哎哎，你们看看，今天微微漂不漂亮？漂亮。老于，我后悔了，啊、我要补婚礼。今夜持家吗？哎呦，哎呀呀呀，赶紧赶紧，别聊了！新娘子衣服都换好了是吧？客人都陆陆续续来了，这迎宾台一个人影都没有。你们赶紧，快去接待客人！走走走，进站进站，进站！走走走，哎呦，别拍了，赶紧跟着新娘子，待会儿有你们拍的呢。来来来。新娘子出来了，这是仙女下凡呀啊便是晴天，不甘心就是你若安好，便是晴天霹雳。喏，艾雷坯子来了。怎么了？怪我不请自来吗？不会了，所有人来，我们都会欢迎的。李明前，他欢迎我，那你呢？他高兴我就高兴，他同意的，我从来都不会拒绝。请。真是中国好老公啊，林静。你不会以为结婚就是结束了吧？是不是有点太简单了？你从一开始就错了。你要想摆脱我的话，当初就应该在楼顶上把我扔下去。哎
他这么害怕的样子，你见过吗？师姐，你真的害怕我毁了你的婚礼吗？师姐，要不进去待一会儿吧，外面挺冷的。开个玩笑，祝贺你得偿所愿。祝你们幸福。陈总，谢谢啊。麻烦，请交给新娘。我是来带你走的。我数十个数，你如果不说话。欢迎，恭喜。林静，祝你们百年好合，白头到老。谢谢。这个婚礼差不多开始了，咱们进去吧。啊，对对对，快快进去了，进去了，进去了。来来来，走了走了走了，快进去吧。
，你都永远的爱他吗？你愿意吗？我愿意。新娘，无论顺境或逆境，无论容颜老去或帅气，你都永远的爱他吗？你愿意吗？我愿意。有请伴郎伴娘呈送爱的信物。有请。有请新郎新娘取下你们爱的信物，戴在彼此的手上。当两个人把爱的信物戴在彼此手上的时候，让我们大家把祝福化作掌声，送给二位新人。我六岁那年认识，二十三岁爱上你，三十岁成群追回你。我今年三十三岁，终于可以娶你做我的新娘了。
哎，要不然我们先出去吧，我们在外面等你啊。那我们出去等你，走。喝醉了，啊！你也是的，小时候就毛毛躁躁的，可现在都做人媳妇儿了，总要像个样子，听见没有？知道了，妈。这个是，是那个谁让我给你的，在还没开始敬酒之前，他就已经走了。新婚快乐。
你想不想单独待一会儿？不用了，因为有你，一切都是最好的。小白鲸，李宁，小白鲸特别可爱，妈妈以前还亲过它呢。你想不想亲它呀？啊，来，亲亲妈妈。嗯，走，妈妈带你去看。嗯、阿正，你知道吗？有一只声音频率。是五十二赫兹的鲸鱼，叫爱丽丝。她一生所唱的歌，永远无法被其他同伴听见。这只世界上最孤独的鲸鱼，独自在北太平洋徘徊了二十多个寒暑，都没有等到一个声音回应。我们每一个人，都是爱丽丝，用尽一生。不过是想寻找一个懂得自己的人。李念，你喜欢白鲸吗？嗯、哦，那你和妈妈经常带你来看。你还记得妈妈刚刚跟你说过吗？嗯，以前妈妈也亲过白鲸。
。耶耶！你怎么来了？不是说出差两天才回来吗？因为想你们了。嗯。爸爸，爸爸，咱们拍张照吧。好啊，我们拍张照，就在这儿吧。来。来。说过多少次了？对别人的容忍就是对自己的残忍。这次受惯只许成功不许失败，啥他们都评价不了。听你们，一、二、三，茄子。明镜，你有没有听过那首诗？你来人间一趟，要看看太阳和你的心上人一起走在街上。